ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബാൽക്കണി റിനോവേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തെ എഫേർട്ടാണ് ഈ ബാൽക്കണി ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാൻ ചെയ്തത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കോലത്തിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക് പണിയായിരുന്നു പക്ഷെ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചില പ്ലാൻസൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് റേറ്റിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സീസണൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വൺ റിയാലിന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചൈനീസ് ലാൻഡേൺ ആണ് റെഡ് കളർ ഫിക്സ് ചെയ്തത് പുറത്തുനിന്ന് രാത്രി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നാളത്തെ എഫേർട്ടാണ് ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ബാൽക്കണി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ വരുത്തിയതെന്നും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാൻസിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബാൽക്കണി ഉള്ളതെന്ന് ഫസ്റ്റ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ടേർട്ടിൽ വൈനിൻ ഒരു കുഞ്ഞ് പോട്ടിൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായൊരു പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇത് പത്ത് മണിമുല്ല ആസ്പരാഗസ് ആസ്പരാഗസ് ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ നന്നായി വളരും പിന്നെ ഇത് സെക്കുലൻ വെറൈറ്റി ആണ് ഇവിടെ പാർക്കിലും ഫുട്പാത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യും ഇതും ത്രീ റിയാലെങ്ങാനോ കൊടുത്താൽ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് പോട്ടിൽ നമുക്ക് സുൽത്താൻ ഗാർഡനിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരും പിന്നെ ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഒരിക്കലും അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രീനറിയാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ലേവ്സ് ആണ് ഇതിന് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം സെക്കുലൻ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ടോട്ടൽ വൈൻ മൂന്ന് മാസത്തെ വളർച്ചയാണ് എന്താണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വളരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഐക്യേൻ്റെ ലാക്കാണ് ചുമരിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ് കയർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടതാണ് മുളച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ക്യാക്ടസ് ഇത് എഗെയിൻ ആസ്പരാഗസ് പിന്നെ ഇത് ഫ്ലവർ ബോൾസ് പിന്നെ നല്ല കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് മഴ ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാറ്റാണ് നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആസ്പരാഗസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോബാർ ദമാമിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്ലാൻസ് വാങ്ങാം നഴ്സറിയിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മരമാണ് ജാസ്മിൻ പ്ലാന്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ടോട്ടൽ വൈൻ ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞു പോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതൊക്കെ വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴെ കുറച്ച് പോത്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേബി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്പരാഗസ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഉണ്ട് കാരണം സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് ആണ് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ടെറസിൻ്റെ മേലെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി പോട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുളസി ഉള്ളി ബേസില് മിൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സഡ് ആണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ തയ്യ് തക്കാളിയുടെ തയ്യ് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ചെടികളും കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലൈമ്പിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊന്ന് ജാസ്മിൻ ആണ് ക്ലൈമ്പിങ് ജാസ്മിൻ പിന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഇതിന് നല്ല പിന്നെ ഈ ചെറിയ ബോക്സ് ഇത് മകന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയൊരു ടൂൾ ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഈ ഓറഞ്ച് പെട്ടി അതിന് ഹോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് ഈ പത്ത് മണി മുല്ലയുടെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ പിങ്ക് ഫ്ലവർ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടതി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ചത് വളർന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസും ഈ പോട്ടിലുണ്ട് ഇത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് വെച്ചതാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ വലുതായിട്ട് അത് വലിയ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നെ ഈ സീസണൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അത് ഞാൻ ഹാങ്ങിങ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലും കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ
നല്ല കമ്പി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി അങ്ങനെ ഒക്കെ സ്റ്റിഫാക്കി വെച്ചു കാരണം ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ചട്ടികളൊക്കെ പാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ടൈറ്റ്ലി അവിടെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ചെറിയ പോത്സൊക്കെ കമ്പി ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ കാറ്റ് വന്നാലും ഈ പോട്ട് ഇളകില്ല എന്നിട്ട് ഈ പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ചെടിയുള്ള പോത്സ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ചെയ്തു ആദ്യം ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പോട്സ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ഇതൊന്നും പെയിൻറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഗ്രേ ലൈറ്റ് ഗ്രേയിഷ് കളർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു റൂമ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം മുമ്പേ ഒരു ചളിയൊക്കെ പിടിച്ച് ആകെ ഡസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലുക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷും ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടിന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പെയിൻറ്റിങ് ഉള്ളിലെ ഭാഗം മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മറ്റേ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന സൈഡ് അപ്പം ഉള്ളിലെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു നല്ല ഉച്ച സമയത്തായിരുന്നു നല്ല വെരി സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്രെയിമൊക്കെ കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് കാരണം എന്നും രാവിലെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ തോന്നി മേലെ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് എന്ന് അപ്പം ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് മേലെയൊക്കെ ഡ്രില്ല് അയച്ച് ഹുക്സ് വെച്ചു അപ്പോൾ രാത്രിയാണ് അവർ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹുക്സ് ആണിത് കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അവിടെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻസ് ഹാങ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഞാൻ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് ചുമരിലൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് മേലെ റൂഫിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഡ്രില്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹുക്സൊക്കെ മേലെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹുക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തത് വൺ ഫുൾ റോല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഹുക്ക് വെച്ചു പിന്നെ ഇൻ മിഡിൽ ഇങ്ങനെ റാൻഡംലി കുറച്ച് ഹുക്സും കൂടെ വെപ്പിച്ചു കാരണം ഇൻ മിഡിലും പ്ലാൻസ് ഹാങ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചെയ്തത് ക്ലീനിങ് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ താഴെയുള്ള കച്ചറാസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല ചൂലായിട്ട് അടിച്ച് വാരി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് പോട്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കുറേ എണ്ണത്തിൽ പ്ലാൻസ് വെച്ചു കുറേ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം നീറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് ക്ലോറക്സ് ഇട്ട് ഫുൾ വാഷ് ചെയ്തു ചുമരും ഫ്ലോറും എല്ലാം മാക്സിമം വാഷ് ചെയ്തു ഒരുപാട് കറകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലാത്തതൊക്കെ മാക്സിമം കഴിയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു എ സിയുടെ താഴെ കുറച്ച് അധികം ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഫംഗസ് പോലെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഇത് അത് സിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിയുന്ന പോലെയൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്തു കുറേ പെയിൻറ്റും കുറേ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറും എല്ലാം കലങ്ങി പോന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് എത്രയായിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം അതങ്ങ് ഒരച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നെ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത്രയും പോർഷൻ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ അടുത്ത് പെയിൻറ്റും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ബാൽക്കണി അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആയി പിന്നീട് ചെയ്തത് ഹാങ്ങിങ് ഫ്ലവർ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചാനലിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഹുക്കിൽ ആ ഫ്ലവർ ബോൾ തൂക്കിയിട്ടു ഹസ്ബൻഡാണ് അത് ചെയ്തു തന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചൈനീസ് ലാൻഡേൺ വാങ്ങിയിരുന്നു ഇതിവിടെ ജാമിൽ സ്റ്റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോബാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ടെൻ റിയാലാണ് ഐ കെ എലൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് 
ബാൽക്കനിയൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യണം ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ പ്ലാൻസൊക്കെ വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു സോ മച്ച്